Hello friends, welcome to Education Shelf Live. Myself, Dr. Adi Agrawal, and I'm here with the set 14 of important vocabulary words. So let's begin with our session. The first word for today is gale. Gale is a very strong wind. बहुत तेजी से बहुत strong wind जो बहती है बहुत तेज हवा जब चलती है उसको बोलते हैं gale. The boat was destroyed in a strong gale. तो इस तरह से इसको apply कर सकते हैं हम. ठीक है. Next word is gallon. Gallon is a measure of quantity of liquid equal to 4.55 liters. तो 4.55 liters का liquid या पानी कुछ भी होता है उसको हम एक gallon बोलते हैं. Like the car was empty and I had to put it put in seven gallons of petrol. तो car जो है वो खाली थी और मुझे सात gallon petrol जो है उसमें भरवाना पड़ा. ठीक है? Now next is gape. Gape it has two meanings. One is to open your mouth wide in surprise or shock. एकदम से आपको कोई surprise या shock लगता है तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है उसको हम बोलते हैं gape. और second is to be wide open बहुत बड़ा बहुत मतलब एकदम जैसे हम बोलते हैं ना कि चौपट दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं तो एकदम खुले हुए जो चीज रहती है उसको बोलते हैं to be wide open और gape like the entrance to the cave gaped before us तो जो केव में गुफा में घुसने का जो दरवाजा था वो पूरी तरीके से खुला हुआ था ठीक है next word is gasp gasp is to take a short deep breath जब हम बहुत गहरी और छोटी सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं गैस लाइक ही गैस वेन ही सॉ द बिल तो एकदम से उसकी जो है सांस चढ़ गई जब उसने बिल देखा तो ठीक है देन नेक्स्ट वर्ड इज गेज गेज इज टू लुक स्टेडीली एकदम बिल्कुल एक तक देखते जाना उसको बोलते हैं गेज ही स्टूड ऑन द क्लिफ गेजिंग आउट टू द सी तो वो क्लिफ पे खड़ा हुआ था पहाड़ की चोटी पे खड़ा हुआ था और वो समुद्र को जो है एक टक देख रहा था ठीक है, then next word is generous. Generous is giving more money or presents than people usually do. तो लोग जितना मतलब usually जितना पैसा या present या कोई gift देते हैं उससे ज़्यादा देना तो उसको बोलते हैं generous. Like thank you, you are so generous. ठीक है ना thank you आप बहुत generous हैं. या फिर इसका एक और meaning हम लिख सकते हैं large. Like a generous helping of pudding. ठीक है कि एक बड़ा अमाउंट किसी चीज में दिया गया बड़ा अमाउंट किसी में खाने में पैसे में किसी भी चीज में तो उसको बोलते हैं जेनरस अमाउंट है काफी है मतलब नेक्स्ट वर्ड इज जेनुन इट इज नॉट जेनाइन और एनी अदर प्रोनाउंसिएशन इट इज जेनुन जेनुन इज रियल और ट्रू जो एकदम सच होता है एकदम असली होता है उसको बोलते हैं हम जेनुन लाइक द पेंटिंग वॉज नॉट अ जेनुन पिकासो पिकासो एक पेंटर थे तो उनकी पेंटिंग्स को पिकासो पेंटिंग्स मतलब उनकी पेंटिंग्स बोला जाता है तो ये जो पेंटिंग है वो जेनुन वो रियल पिकासो पेंटिंग नहीं है ठीक है नेक्स्ट इज जेस्टर इट इज नॉट गेस्टर इट इज जेस्टर जेस्टर इज अ मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज द हैंड्स टू शो फीलिंग जैसे आप हाथ के मूवमेंट से किसी को कुछ बता रहे हो जैसे चुप रहने को बोलते हैं हम जैसे बोल नहीं सकते हम सिर्फ उंगली ऐसे लिप्स पे रख लेते हैं कि चुप रहो तो उसको बोलते हैं जेस्टर तो किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट से मूवमेंट करके अपनी फीलिंग बताना शी मेड अ स्लाइट जेस्टर ऑफ इम पेशेंस विद हर हैंड तो उसने हाथ के हिसाब से हाथ का मूवमेंट करके ये बताया कि वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रही है ठीक है देन नेक्स्ट वर्ड इज गिडी गिडी इज फीलिंग दैट एवरी इज टर्निंग अराउंड एंड दैट यू कुड लूज योर बैलेंस जब हम एकदम से चक्कर आ जाता है तो उसको बोलते हैं एकदम सब कुछ घूमने लगता है जब हमारी आंखों के सामने तो उसको बोलते हैं गिड्डी और ऐसा लगता है कि आप गिरने वाले हो सो शी इज फीलिंग गिड्डी फॉर सम डेज तो इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है ये बात ध्यान रखनी है गिड्डी मतलब जब एकदम सब कुछ घूमने लगे और आपको अप, आप अपना जो बैलेंस है वो खो दो तो उसको बोलते हैं शी इज फीलिंग गिड्डी द लास्ट वर्ड इज जाइगेंटिक इट इज नॉट गाइगेंटिक और जाइजेंटिक इट इज गाइजेंटिक जाइगेंटिक जाइगेंटिक इज एक्सट्रीमली लार्ज जो बहुत बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम जाइगेंटिक सो ही इज जाइजेंटिक इन फ्रंट ऑफ दिस चाइल्ड तो वो इस बच्चे के सामने बहुत बड़ा लग रहा था ठीक है या जैसे एलिफेंट है कोई तो वो बहुत बड़ा है तो आई हैव सीन मैनी जाइजेंटिक जाइगेंटिक एलिफेंट्स इन माई लाइफ ऐसे कुछ भी मतलब बना सकते हो जो बहुत बड़ा है कोई बिल्डिंग होती है उसको भी हम बोल सकते हैं कोई बहुत ऊँची या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो तो ठीक है सो दीज वर द टेन वर्ड्स फॉर टुडे सेशन आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा इनके मीनिंग और एप्लीकेशन अच्छी तरह से पढ़ लेना एंड आई एम गिविंग यू फाइव वर्ड्स फॉर योर प्रैक्टिस सो इट इज गैलप 
gather, joint, glitter and glossy. So you have to give the meaning and one sentence of these words. ठीक है तो इन वर्ड इन वर्ड्स की एप्लीकेशन और मीनिंग दोनों चीजें जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना ठीक और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा देना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना क्योंकि उसी की वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलता है जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला है लाइव आने वाली हूँ मैं या फिर अपलोड किया है अगर कोई वीडियो तो आप लोग ट्विटर और फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब जगह भी हमें फॉलो कर सकते हो और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल सकती है तीन जगह से हमारे टेलीग्राम चैनल पे फेसबुक पेज पे और हमारी वेबसाइट पे तो इन तीनों जगह में से आप जहां भी आपका मन करे वहां जाके आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टूडे गाइज बाय